Hello dear, welcome to Nija Education. Today we are going to learn third lesson of sixth science, fiber to fabrics. In the first two lesson, what we learned? We learned about food, that what are food sources and why food is important. In today's lesson, we are going to learn the clothes we wear, what they are made of, what are sources of fabrics, fibers and what does mean by fibers fabrics okay they are also very important and it is very interesting lesson so before we start don't forget to subscribe this channel and press the bell icon so dear students clothes are as important as food and shelter for human beings because clothes protect us from adverse climate changes for example in winter we wear woolen clothes like sweater to protect ourselves from cold right winter mein hum गर्म कपड़े पहनते हैं स्वेटर जैकेट्स वैसे ताकि हम ठंडी से हम अपने आप को बचा सके इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स ताकि जो हमें पसीना होता है स्वेट होता है वो कॉटन क्लोथ सोख लेता है एंड इन मॉनसून वी यूज रेनकोट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अवर क्लोथ्स टू गेटिंग वेट ओके सो ऐसे अलग अलग कंडीशन के लिए हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माउंटेन क्लाइंबर होता है माउंटेन क्लाइंब करने वाले जो माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं वो लोग उस टाइप के कपड़े पहनते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करे वो एनवायरनमेंट से वो एक्सट्रीम कोल्ड से उनको प्रोटेक्ट करे वैसे कपड़े पहनते हैं ओके सो डियर स्टूडेंट्स हमें हमेशा नीट क्लीन एंड वेल स्टिचेड क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज दे मेक अस लुक गुड ओके दे मेक अस लुक स्मार्ट वी वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेशन ओके हम अलग अलग ओकेशन के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर अटेंडिंग बर्थडे पार्टी देन वी वी आर पार्टी वेयर क्लोथ्स इफ वी आर गोइंग टू स्कूल देन वी वी आर यूनिफॉर्म ओके तो हम अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं राइट सो इन टूरिस्ट टाइम वी हैव अ लॉट मोर ऑप्शन फॉर क्लोथ्स इस टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनने को और ये सारे क्लोथ्स होते हैं वो फैब्रिक को अलग अलग टाइप से स्टिच करके बनाए जाते हैं ओके फैब्रिक्स आर स्टिच इन डिफरेंट वेज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स ओके सो लेट मी गिव यू बेसिक मीनिंग ऑफ आवर टाइटल फर्स्ट फाइबर टू फैब्रिक ओके व्हाट डज फाइबर मीन फाइबर मीन धागा तंतु रेसे जो धागा होता है उसे हम कहते हैं फाइबर एंड वॉट डज फैब्रिक मीन्स फैब्रिक मीन कपड़ा जिससे हम कपड़े बनाते हैं ओके सो फैब्रिक को हम स्टिच करके अलग अलग टाइप के कपड़े बनाते हैं ओके सो द मटेरियल वी यूज टू मेक क्लोथ्स आर कॉल्ड फैब्रिक ओके सो इन टूरिस्ट टाइम वी हैव अ लॉट मोर ऑप्शन बट व्हाट अबाउट एंशियंट टाइम व्हेन पीपल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट क्लोथ्स थाउजेंड मिलियंस ईयर्स अगो जब लोगों को क्लोथ्स क्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता था देन what they used to do at that time in prehistoric times people had no idea about clothes hazaron saal pehle 1000 years ago people ko clothes ke bare mein koi idea nahi tha they used to live in caves and they used to lit fires to protect themselves from cold weathers they used skin or fur of animals and bark of trees wo animals ki skin furry skin or bark yani ki ट्रीज की जो छिलके होते थे पेड़ के छिलके होते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे एंड व्हेन दे बिगन टू सेटल डाउन एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर दे लर्न टू व्यू ट्विक्स एंड ग्रास टू मेक मैट्स एंड बास्केट फिर उन्होंने बाय द टाइम सेटल होना स्टार्ट किया एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तब उन्होंने ट्विग और ग्रास को व्यू करना सीखा और उससे बनाए मेट्स एंड बास्केट्स ओके वॉट आर ट्विक्स ट्विक्स मतलब डाल की पेड़ की टहनियाँ ओके जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो और ग्रास को यूज़ करके वीविंग स्टार्ट किया और उनमें से बनाए मेट्स यानी कि चटाई और पास्केट्स एनिमल फ्लीस एंड हेयर वेयर ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स ओके एनिमल फ्लीस ना व्हाट डज मीन बाय फ्लीस फ्लीस यानी कि मुंडना फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी के नज़दीकी कोई रिलेटिव वो ऑफ हो जाते हैं तो उनके जो अदर रिलेटिव्स होते हैं वो अपना सर मुंडवा देते हैं राइट अपने पूरे बाल उतरवा देते हैं तो उसे कहते हैं फ्लीस यानी कि मुंडना तो एनिमल की हेयर को फ्लीस करके उतार के उसमें से लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे ना वॉट डज मीन बाई स्ट्रैंड्स लुक एट द पिक्चर यू कैन सी पिक्चर ऑफ थ्री फोर रोप्स विच आर टू स्टेड टूगेदर 
ओके तो वैसे ही बहुत पतले पतले ये जो एनिमल्स के हेयर होते हैं जो बहुत पतले होते हैं जैसे कि हमारे हेयर है ओके तो वैसे ही एनिमल्स के बहुत पतले हेयर होते उनको लेके और उनको ट्विस्ट करके जैसे आप ये रोप का पिक्चर देख रहे हैं वैसे ही उसको ट्विस्ट करके बहुत लंबी थ्रेड टाइप बनाया जाता है ओके okay? बहुत लंबी थ्रेड बनाई जाती है उसको कहते हैं स्ट्रैंड्स ओके और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैंड्स को वीव करके बनाते हैं फैब्रिक्स ओके तो एंशियंट टाइम में लोगों ने फिर ये सीखा कि एनिमल्स के हेयर को फ्लीस करके उनके लॉन्ग स्ट्रेंड्स बना के उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा राइट दे यूज बॉन्स एज नीडल टू वीव आजकल के टाइम में तो मशीन मेटल की नीडल्स आते हैं बट इन एंशियंट टाइम्स उन्होंने वीविंग के लिए एनिमल्स के बॉन यूज किए फिर उनको पता चला टाइम बाई टाइम कि कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को यूज करके फेब्रिक बनाए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड फ्लैक्स ओके okay, उन्होंने फिर कॉटन और फ्लैक्स के प्लांट को यूज करके फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया आफ्टर इन्वेंशन ऑफ नीडल स्ट्रीच क्लोथ बिकेम पॉपुलर इन इंडिया इन फोर्टीन सेंचुरी जब स्टिचिंग के लिए नीडल की खोज हुई तब फोर्टीन सेंचुरी में इंडिया में फिर स्टिच किए हुए क्लोथ्स पॉपुलर होने लगे उससे पहले लोग क्या पहनते थे मोस्ट ऑफली धोती लुंगी साड़ी टर्बन इस टाइप के क्लोथ्स वो ज़्यादातर यूज करते थे ओके टू कवर दैप पॉडी अनस्टिच क्लोथ्स आर स्टिल पॉपुलर इन टूरिस्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल साड़ी लुंगी टर्बन राइट अभी भी लोग साड़ी लुंगी टर्बन्स को पहनते हैं यूज करते हैं इवेंचुअली क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू मेक फैब्रिक्स कॉटन वॉज ग्रोवन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल इन इजिप्ट इजिप्ट में जो रिवर है नाइल उसके बैंक पे उसके किनारे पे फिर कॉटन की कल्टिवेशन होना स्टार्ट हुई तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में जब क्लोथ्स के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे तब वो ऐसे तरह तरह के आइडिया यूज करते थे फिर टाइम बाई टाइम जैसे टाइम निकला तब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया सेटल डाउन हुए फिर उन्होंने अलग अलग चीज़ों को व्यूव करके जैसे कि ट्वीग और ग्रास को व्यूव करके बास्केट्स बनाए मेट्स बनाए फिर उनको कॉटन और फ्लैक्स के बारे में पता चला फिर उनको व्यूव करके कपड़े बनाए ओके फिर उन्होंने कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी और वो कहा करते थे अर्ली टाइम में इजिप्त की नाइल नदी के किनारे ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लोथ्स दैट वॉट आर क्लोथ्स वॉट आर फेब्रिक्स फाइबर्स एंड how different kinds of clothes we wear for different occasion and what prehistoric means thousand millions years ago what people used to do to protect themselves from adverse climate changes so now let's learn about what are fibers and the fibers what we get from okay fiber kya hai aur fibers hame kahan se milte hain chaliye ab iske bare mein baat karte hain certain fibers are very long and continuous सच फाइबर्स आर कॉल्ड फिलामेंट फाइबर्स कुछ फाइबर्स होते हैं जो बहुत ही लॉन्ग और कंटिन्यूस होते हैं उनको कहते हैं फिलामेंट फाइबर्स ऐसा ही एक नेचुरल फिलामेंट फाइबर है वो है सिल्क ओके जो भी मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सारे फिलामेंट फाइबर्स होते हैं और उनको छोटे छोटे साइज में कट करके स्पिन किया जाता है यान बनाने के लिए सो वी टॉक अबाउट फाइबर्स नाउ लेट्स लर्न वॉट आर नेचुरल फाइबर्स सो द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स ओके जो फाइबर्स हमें नेचर में से मिलते हैं उनको कहते हैं नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं प्लांट में से और एनिमल में से ओके सो द कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन जूट एंड कॉयर ओके तो कॉटन जूट और कॉयर है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इन अवर एवरी डे लाइफ कॉटन इज ऑप्टेंट फ्रॉम द बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट ओके यू कैन सी द पिक्चर ऑफ What is the ball of cotton plant? You can see in the ball of the cotton plant, एक seed होता है cotton का और वो seed में से cotton starts sprouting. Okay? तो वो sprout होके ऐसे open होता है और फिर cotton पूरा strong और thick होने लगता है तो ऐसे पूरा खुल के you can see the picture ऐसे बनता है cotton fiber. Okay? Jute is obtained from the stem of the jute plant. You can see picture of jute plant. उसके स्टेम में से जूट का फाइबर बनाया जाता है कोयर इज ऑप्टेन फ्रॉम द फाइबरस आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट कोयर है वो क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोयर कोकोनट में से जो फाइबर हम ऑप्टेन करते हैं उसको कहते हैं कोयर ओके यू कैन सी पिक्चर आल्सो। अदर प्लांट फाइबर्स आर फ्लैक्स एंड हेम्प मैन मेड फाइबर्स फाइबर दैट वी मेक इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स ओके 
we make these fibers by chemical substances and doing chemical reactions okay so ye fibers hote hain jo hum factories pe banate hain to rayon polyester nylon acrylic are some examples of man made fibers so dear students what we learned in today's video we learned about clothes and what people used to wear in prehistoric times and also we talked about fibers there are two types of fibers natural fibers and synthetic man made fibers okay and we saw common natural fibers which are cotton coir and jute and we saw some examples of synthetic fibers right in upcoming video in next part of this chapter we are going to learn कल्टिवेशन ऑफ फाइबर्स कि फाइबर के क्रॉप्स में से फाइबर को कल्टिवेट यानी कि फार्मिंग कैसे करते हैं ओके सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू